Jetzt geht's weiter auf der Katermucke Stage mit Sascha Bremer. Hallo. 
Hey, grüß dich. Na, wie war dein Set? Also ich muss ehrlich sagen, hatte eine Menge Spaß und die Leute waren super gut drauf, ja. Was soll ich sagen, war super. Was gibt's Neues bei dir bei den Produktionen? Also demnächst, also ich sitze immer noch an meinem Soloalbum und ähm, ja, ich lasse mir halt eine Menge Zeit, weil es halt sehr musikalisch wird und dafür brauche ich halt eine Menge Zeit. Und ähm, nächstes Jahr wird ein neues Nico Nee und Bremer Festivalalbum rauskommen. Ja und derzeit haben wir jetzt gerade ein Heines und Hirtenfelder Album rausgebracht. Also ist eine Menge, ähm, ist eine Menge ähm, äh, momentan am Start und ähm, demnächst ähm, wird mein neues Label an den Start gehen und zwar im September, das wird sich nennen What I Play. Mhm. Da habe ich die erste Scheibe gemacht, eine One-Sided und ähm, ja, schauen wir mal. Ist das jetzt ein Label, wo du selber deine eigenen Sachen releasen möchtest oder auch andere Künstler ähm, ja, releasen möchtest? Also unter anderem, ja, also ich, ich, wie gesagt, also ich, <lacht> ich starte halt mit, dem, mit der ersten Single und ähm, ich werde auf jeden Fall eine Menge Nachwuchskünstler haben, also auf meinen ganzen Reisen habe ich halt echt eine Menge kennengelernt, eine Menge Leute, junge Talente, 18, 19 Jahre alt und ähm, die haben echt eine Menge drauf und unter anderem will ich halt ein paar Leute produzieren, ähm, aber wird auf jeden Fall sehr interessant, denn die haben echt Talent. Was ist denn wichtig heutzutage, ähm, einfach nur gut aufzulegen oder auch wirklich dieses Produzieren, was ja bei den meisten sowieso dahinter steckt? Also für mich ist es wirklich persönlich ja, wie soll ich sagen, ähm, sehr, sehr wichtig, wenn man, wenn man halt selber produziert. Also man muss jetzt nicht selber unbedingt produzieren können, da fehlt es halt Produzenten oder so, aber schon, ähm, ja, wenn man, wenn man halt, wenn die jungen Künstler irgendwie irgendwas fühlen oder so, dann, dann kommen die halt auch zu mir. Ja, eine Idee muss man ja schon irgendwie haben. Die Idee haben. muss halt da sein und ähm, ja, ich kann das halt auch umsetzen und freue mich auf jeden Fall, weil es gibt wirklich junge Talente. Zum Beispiel einen 19-jährigen ähm, Sänger in der Schweiz kennengelernt. Und ähm, ja, der Typ, der hat es einfach drauf, der kann singen, Piano spielen, hat coole Ideen und ich werde die, äh, werd die Sachen halt ausproduzieren. Man darf gespannt sein. Sehr schön, dann sind wir das auch. Vielen lieben Dank. Gerne, danke. Inzwischen wurde das Gelände von der Dunkelheit eingenommen. Und wir sind nochmal zurück bei Kater Murke und Sascha Bremer, bevor wir gleich Umek treffen, der dann in der Motion Area spielt. Mixery on stage. Hi. Hi, hi, hi. How are you tonight? I'm very well. Thanks. How are you? I'm fine. Thank it's you. It's <laughs> Being here all the day at the festival. So. Ah, it's running all day. Yes. Ah, good, good, good. Are you excited? Always. Yes. Yeah, yeah, of course. <laughs> uh, what was your first thought uh, this morning? Um, it's so cool that I don't need to fly to the gig. Because we, yeah, because I always have to travel with, with planes and we uh, just drive here like three and a half hours. So. I went from home at six o'clock, so like I had like the whole day, you know, at home to chill out, and then I have I I'm playing in the evening, and we're gonna go home straight away, and I'll be home at six o'clock in the morning. This is like the best thing ever. Mm -hmm. 
Tell me your news. Um, what are the news? Uh, yeah, I'm just making uh, a sample CD. Uh, so I'm going to have my own uh, sample pack, uh, so all the producers around the world will have a chance to use my sounds. Oh, really? Yes. I did, um, I did a new tune together with Groovebox. Uh, I'm uh, releasing a track on Great Stuff next week, uh, then um, one track on The Perfect. Uh, what else is there? 16 on 5. Well, there's always something going on. Always. How did you come up with this idea for the, uh, for the sounds for other uh, producers? You know what? Actually, the company sent me an email if I would be interested in, in it, and I was always because I'm a big fan of uh, using uh, I'm using sample, samples all the time mm -hmm. and I said yeah it would be really great you know so I can offer something back so producers and, and, and DJs around the world can use my sounds and uh, it's, it's actually taking me quite a while to make this because I want to have like I uh, want to do something special so but uh, I think when it's ready it's gonna be a bomb. Is it not too bad if uh, everybody use your sound and no. you and they sound like you? No? Um, I mean, you know what? They're not, they're not gonna sound like me because anyway, they can just they can just choose a sample like a drum sample of mine or like loops or a sound, and then they can use it in any other way they want, you know. Uh, and so, and this is all unreleased material. I'm making this just for this sample CD. I never use that. I'm gonna make completely new drums, completely new uh, bass lines, completely new synth lines, and everything. So they can use it exclusively. Sounds very great. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you.
Das war für euch das Echelon Festival 2013. Mensch, fünf Jahre sind vergangen. Ein tolles Festival, muss ich sagen. Viele coole Acts und coole Leute. Bis zum nächsten Mal bei Mixery on Stage. Tschüss, eure Lara.